আপনাদের সাথে আজকে একটা মজার কাহিনী শেয়ার করব গতকালকে আসলে ভাইয়া ভাবির ম্যারেজ ডের গিফট কেনা নিয়ে খুবই মজার একটা ফানি কাহিনী হয়েছে সেটাই আজকের ব্লগে আছে আরও টুকিটাকি অনেক কিছু আছে দেখতে থাকুন আপনারা জানতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো এখন ঠিক চারটা পনেরো বাজে বিকাল চারটা পনেরো তো বাহিরে হলো বৃষ্টি শুরু হয়েছে মালয়েশিয়াতে প্রচুর গরম হলেও একটা জিনিস কি প্রতিদিন একটা বেলা করে বৃষ্টি হয় তো এ কারণে গরমটা আমরা অতটা ফিল করতে পারি না তবে বাংলাদেশের গরমের জন্য সত্যি কথা বলতে খুবই খারাপ লাগছে যে রোজার মধ্যে মানে এই গরমে মানুষের আসলে অনেক কষ্ট হচ্ছে যাই হোক আমার বারান্দার গাছপালাগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ এই গাছটা এবার তুলে ফেলে দিতে হবে এটার জীবনকাল আসলেই শেষ আর এটার কোনো কিছু হবে না আর দিক থেকে তো এগুলো বড় হচ্ছে এটা বড় হচ্ছে বারান্দাটা পরিষ্কার করতে হবে বারান্দাটা অনেক নোংরা রোজার এখানে ইচ্ছা করে না তো ইনশাল্লাহ দেখি কালকে বসু একবার বারান্দাটা ক্লিন করব। আর এই গাছটা একবার মরে যায় আবার পাতা গজায় আবার পাতা গজায় আবার মরে কি যে করে আল্লাহ জানে আর এই যে তাবিব হ্যাঁ আমি কিছু করি নাই তো না मुरगर ओजन छो सी से मुरगर गोश दिए आज के रान्ना करब रेडिमेड हालिम मिक्स यहाँ नर्माली सबा खे थी रमजने रोजार किसु किस खबर आज है जगू आप खाई तरह मध्य एक हलो हालिम एबार एक बारो रान्ना है एक हालिम पैकेट बसाय तो भालम जो आज के रान्ना करी तो ये रान्ना कर सब प्रसेसिंग पैकेटर गाए लेखा थके आलदा इटार जो से कि देखान नहीं रेसिपि पुरो लेखाई आ तो ये भेतर तो दुईटा पैकेट थे एक मसलार पैकेट एक शस्र पैकेट तो शस्र पैकेट गरम पानी दिए फुटन तो गरम पानी दिए पंद्रह के बीस मिनट भिजिए रखते हैं तो हमें प्राय घंटा खानिक भिजिए रखब जेहतु हमारे मांगा रान्ना होते एक समय लगे इतना एक हार्ड चिकेन तो रान्ना होते तो समय लगे तो माँस रान्नार जो ये मसला देखले बुझते ये एक गला मुरगीटार गला हलो ये तो गलार सजा जो एत बड़ो है तेल मुरगीटा कत बड़ो छो बुझते ही তো সকালে সকালে না দুপুরের দিকে সুন্দর করে ক্লিন ক্লিন করে ময়লা টয়লা ছাড়িয়ে সুন্দর করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি তো এই যে এখানে গরম পানির মধ্যে আমি যে শস্যটা ভিজিয়ে নিয়েছি আসলে ওই যে বললাম না প্যাকেটের গায়ে তো বিস্তারিত সবই লেখা আছে তারপরে একটু খেয়াল করলে মানে এর এই জন্যই একটু দেখাচ্ছে যে আপনারা হয়তো বা দেখলে হয়তো মনে থাকবে জিনিসটা অনেক সময় আমরা প্যাকেটের ইনস্ট্রাকশন করতে একটু বিরক্ত ফিল করি এটা এখন প্রায় আমি এক ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রাখবো আমার চিকেনটা রান্না না হওয়া পর্যন্ত এটা ভেজানো থাকবে তো এই যে এখানে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিয়েছি এখান থেকে অর্ধেক বেরেস্তা আমি তুলে রেখেছি বাকি অর্ধেক বেরেস্তা এবং তেলের মধ্যে সেই যে চিকেনের কেটে রাখা টুকরোগুলো এক এক করে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হালিম আগে তো আসলে সব কিছুই বাসায় বানিয়ে রান্না হতো কিন্তু এখন সব রেডিমেড হয়ে যাওয়াতে এখন রেডিমেড হালিম মিক্সটাই মেনলি সবার বাসায় বেশি ইউজ হয় হয়তো বা অনেকে আছেন যারা একদম হোম মেড টোটাল অথেন্টিকটা বানান সেটার টেস্ট হয়তো বা আরও মজার হবে তো এখন হালিম মিক্সের মধ্যে যে মশলাটা ছিল সেই মশলাটা দিয়ে চিকেনটাকে এখন ভালোভাবে পেঁয়াজ এবং তেলের সাথে সুন্দর করে একটু ভেজে নিচ্ছি এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে একটু আদা রসুন আর একটু পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি এটা যদিও বা প্যাকেটের গায়ে লেখা নেই বাট আমি দিচ্ছি এতে করে টেস্ট বাড়ে কমে না এবং খারাপও লাগে না খেতে তো আমার এই যে পেঁয়াজ রসুনের বক্স খালি হয়ে গেল আজকে সব ব্লেন্ড করে একবার ঈদের জন্য রেখে দিব যেহেতু ঈদ খুব বেশি একটা দূরে না তো পেঁয়াজ রসুন দিয়ে এখন ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটাকে এখন কষিয়ে নিব তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম চিকেন থেকে যথেষ্ট পরিমাণের পানি বের হয়েছে এই পর্যায়ে আমি চিকেনের মধ্যে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণ দুইবার দিব একবার চিকেনের জন্য লবণ দিব এরপরে যখন এর মধ্যে ডাল বা শস্য যেটা ভিজিয়ে রেখেছি সেটা যখন অ্যাড করব তখন আবার আরেক টাইম লবণ দিব এই প্যাকেটের মধ্যে লবণ দেওয়ার কথা বলা আছে তার মানে ইনস্ট্যান্ট যে প্যাকেটটা তার মধ্যে কোনো লবণ নেই তো খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে এই পর্যায়ে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে দেড় কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে এখন সিদ্ধ করে নিব 
তো এই যে চিকেনগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন সেই ভিজিয়ে রাখা সরষেটা আমি এর মধ্যে পানি সহ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এর মধ্যে আর অল্প একটু পানি অ্যাড করব কারণ আমি সরষেটাই যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিয়ে ভিজিয়েছিলাম খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যাতে করে সুন্দরভাবে সব কিছু মিশে যায় তো এই পর্যায়ে এখন আমি এর মধ্যে প্রায় দুই কাপ পরিমাণ গরম পানি দিয়েছি আর দিয়ে দিব লবণ আর এখন ঢেকে দিব তো ঠিক আছে এটা হতে থাক একটু পরপরে নাড়তে হবে তো এর মধ্যে কয় টুকটা দিলাম না তেতুল তো এর মধ্যে এটা হলো মার টিপস খালি এর মধ্যে যদি আমরা লেবুর রস দিব তারপরও রান্নার সময় একটু তেতুল আর একটু চিনি দিলে এটার টেস্টটা নাকি বেড়ে যায় তো তো এই টাইপের চার টুকরা তেতুল এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো এটা হতে আর একটু সময় লাগবে দশ পনেরো মিনিট এর মধ্যে তেতুলটা সুন্দর গলে যাবে যার কপালে তেতুলের বেশি পরে পড়বে সমস্যা নেই আর উপর থেকে একটু চিনি এখনই দেবেন মা চিনি আচ্ছা পরে নামানা রাখ দিয়ে উপর থেকে একটু চিনি দিয়ে দিতে বললো মা আর এই চিকেনের মানে মনেই হচ্ছে না এগুলো চিকেন নষ্ট হয়ে যাবে এটা তো ভিজা ভিজা থাকবে না এটা তো ওরকম না যাই হোক আপনাদের ভাইয়ার সাথে কথা বলতেছিলাম আর এই যে একদম ফ্রেশ মিষ্টি দই নিয়ে আসছে আমি আজকে একটু লাচ্ছি বানাবো আজকে ইফতারটা তো একটু অন্যরকম হালিম তারপরে সাথে একটু রুটি আছে বাসায় রুটিগুলো সব আজকে খেয়ে ফেলবো আর চারটা দই দিয়ে হলো ওই যে হালিম হয়ে গেছে দেখে বোঝা যাচ্ছে সব সুন্দর মতো সিদ্ধ হয়ে গেছে ডাল টালগুলো সব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন উপর থেকে অল্প একটু এক চা চামচের মতো একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি এই যে এতটুকু আর দিব মা একটু দিব এক চা চামচের মতো চিনি উপর থেকে একটু দিয়ে দিলে এতে আসলে টেস্ট বাড়ে আর কি একটু নেড়ে চেড়ে এখন চুলাটা বন্ধ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি পরে সার্ভিং ডিশে সার্ভ করে নিব তো এই যে আমার হালিমটা আমি একটা মাটির পাতিলে সার্ভ করে নিয়েছি আর উপর থেকে পেঁয়াজ বেরেস্তা আর হলো ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে দিয়েছি আর এর মধ্যে তো একটু তেতুল দেওয়া হয়েছে একটু তো টক টক থাকবেই তারপরও এটার সাথে খাওয়ার জন্য এখানে আমি রুটি রেখেছি কিছু রুটি ছিল বাসায় সেগুলো গরম করে নিয়েছি ফ্রুটসের মধ্যে আজকে মালটাটা কাটলাম আর এই তো এখানে আমি লাচ্ছিটা বানিয়ে নিয়েছি লাচ্ছিটাও খুব সুন্দর একটা গ্লাসে সার্ভ করেছি এর মধ্যে আমারটার মধ্যে আমি একটু আইস দিয়ে দিলাম কারণ লাচ্ছিটা অনেকক্ষণ হয়েছে বানিয়েছি মনে হচ্ছে যে ঠান্ডা হয়ে গেছে আর উপরে কি সুন্দর ফেনা উঠেছে লাচ্ছিটার দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগছিল তো আজকে ছোলা পেঁয়াজু বেগুনি নেই আজকে আমরা হালিম দিয়ে ইফতারি করব ইনশাল্লাহ তো সবাই এখন বসব ইফতারি করতে তো এই যে আজকে যেহেতু বাসায় দই আছে তো আমি মাকে বললাম যে মা আজকে আমার জন্য একটু চিরা ভিজায়েন আব্বা আর মা প্রতিদিন চিরা ভিজানো খায় হয়তো বা কিছু একটা দিয়ে খেয়ে ফেলে আর কি এখন দেখো তো কত সুন্দর কি ভিডিও করলাম কালো কালো আসছে হালিম মনে হচ্ছে কালো লাইক নেই যে তো এই যে ইফতারি করে আমরা বের হয়েছি আমি আপনাদের ভাইয়া আর তোষান আমরা তিনজন বের হয়েছি তাবিব কে নেইনি তাবিব বাসায় আছে আমরা যাবো হলো সেতাপাক সেন্ট্রালে তোষানের ঈদের স্যান্ডেল কিনতে হবে কয়দিন ধরে খালি ডাইনোসর ডাইনোসর করতেছে আর আজকে আসেও নাই কারণ ওর জন্য ডাইনোসর কিনবো এই জন্য আসে নাই ঢুকেই তো বিশাল বড় ডাইনোসর দেখতে পেলাম তো অনেক বড় 
পুরি বাগারে বিশাল বড় কই চলো দেখি ডাইনোসর দেখি বাহ এটা পুরো মিস্টার টয় আর কি এখানে বাচ্চাদের সব সব খেলনা আর খেলনা কই ডাইনোসর কই এখানে তো অনেক ডাইনোসর আপনাদের ভাইয়া আমাকে দেখাচ্ছিল আমিও দেখে একদম আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে এটা পঞ্চাশ রিঙ্গি দামও খুব যে একটা বেশি তা না এটা এক হাজার টাকা এই সেট মানে এই বলটা আর কি আর এই যে কি সুন্দর জার গুলো জারগুলো আছে এটা প্লাস্টিকের আমি এটা দেখে কাচের মনে করেছি এগুলো মনে হয় কাচের হ্যাঁ এই জারগুলো কাচের তেরো ইঙ্গিত করে সুন্দর অনেক ডিজাইনগুলো খুব সুন্দর এটাও খুব সুন্দর ভালো লাগছে দেখতে তো আমরা তো সেখানে স্যান্ডেল কিনবো তাবিবের খেলনা কেনা হয়ে গেছে এদিকে যাই চলুন একটু দেখি এদিকের কালেকশনগুলো তো আরও সুন্দর এখানে কি সুন্দর সুন্দর সব সিরামিক্সের সব পোকা ডিজাইটেন কি সুন্দর লাগতেছে এটা দেখতে বলো মাথা নষ্ট হয়ে গেছে এটা দেখে খুব সুন্দর খুবই সুন্দর লাগতেছে এই জিনিসটা বিশেষ করে কি যে সুন্দর অনেক সুন্দর অনেক বাবা ধরে না কাচের এটাও খুব সুন্দর এটাও কাচের একটা সেট হয় এটা হলো কাচের না এটা হলো প্লাস্টিক টাইপের কাচের মনে করছি প্লাস্টিক টাইপের আর এদিকেও অনেক কিছু আছে খুব সুন্দর সুন্দর শো পিস আছে এটা ক্যান্ডেল হোল্ডার সুন্দর অনেক এখানে কিছু পুতুল আছে তারপরে বাবা ধরে না হাত দে বাবা এখানে সব শো পিস এগুলো রাজকীয় শো পিস নিজেদের বাড়ি হয় তাহলে কিনে কিনে সাজিয়ে রাখা যায় নিজেদের বাড়ি না ভাড়া বাসায় থাকি তাই এগুলো আসলে কেনাটা বুদ্ধিমানের কাজ না এটা উদ উদের জন্য আর কি খুব সুন্দর ঝাড়বাতিটাও সুন্দর এগুলো তো রোজা উপলক্ষে মনে হয় এসেছিল দামও খুব একটা যে বেশি তা না কিন্তু দামটা রিজনেবল আছে বাহ এটা এটা তো খুব সুন্দর কিন্তু এটার দামটা ভালোই আছে একশো ষাট ইঙ্গিত এখানে কিছু আছে ও বাবা এগুলো তো আবার ফিফটি পার্সেন্ট অফ দিছে ফিফটি পার্সেন্ট অফে ফর্টি ফোর ইঙ্গিত সুন্দর এটা খুব সুন্দর এই এটা এটাও খুব সুন্দর থার্টি নাইন ছিল সেখান থেকে থার্টি নাইন করেছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ দিয়ে খুবই ভালো লাগছে দেখতে এক আপু আমাকে দিনকে বলেছে আপু তুমি শপিং এর ভিডিও এত লম্বা করো কেন আসলে এত সুন্দর লাগে দেখতে লম্বা না করে কোনো উপায় পাই না এই যে দেখেন আপনাদেরকে একটু 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 করে দেখাতে দেখাতে কিন্তু লম্বা হয়ে গেল ভিডিওটাতে না এই আর কি এই জন্যই লম্বা হয়ে যায় আমার কোনো দোষ নেই আপুরা এটাও কি সুন্দর চব্বিশ আগে ছিল পঞ্চাশ এখন সেটা পঁচিশ করেছে আর কি ডিসকাউন্ট দিয়ে খুব সুন্দর খুবই সুন্দর আপু আমাকে বলেছে আপু এবার আপনার শাশুড়ি বাংলাদেশে যাওয়ার সময় কি নিয়ে যায় ফুল আমাদেরকে দেখাবেন তা আমি বললাম ঠিক আছে যেতে যেহেতু দেরি আছে তা মা যদি যাওয়ার সময় ফুল কিনে নিয়ে যায় ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দেখাবো এই ক্যান্ডেল হোল্ডারটাও খুব সুন্দর ভালো লাগছে দেখতে হ্যাঁ এই যে এগুলো আমার বাসায় আছে আমি চারটা কিনেছিলাম ছাব্বিশ রিঙ্গিত দিয়ে ক্যান্ডেল এত সুন্দর ঘ্রাণ খুবই সুন্দর ঘ্রাণ এই ক্যান্ডেলগুলোর এই আর কি सैंडल क्या तोशान सैंडल कैनासन निलसन सैंडल गुबी सुंदर कलेक्शन देखते तो गल তো ওই দিকে আপনাদের ভাইয়া কাউন্টারে পে করতেছে আর এদিক থেকে আমি পার্কসনের ব্যাগের কালেকশন দেখতেছি তো আপনাদের সাথে একটা মজার জিনিস শেয়ার করি গতকালকে আমার ভাইয়া ভাবির ম্যারেজ ডে ছিল তো ভাইয়া হলো ভাবির জন্য গিফট কিনতে বের হয়ে গিয়েছে সকাল সকালই তো ভাবির সাথে আমি দুপুরবেলা কথা বলতেছিলাম তো ভাবিকে বললাম যে ভাবি ভাইয়া কই ভাইয়া কি গিফট কিনতে গেছে তো ভাবি আমাকে বলতেছে তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি আমি বললাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কোনো সমস্যা নেই তোমার উপকার করতেছি বলছে তোর ভাইয়াকে একটু ফোন দিয়ে দেখ না তোর ভাইয়া কি গিফট কিনতে গেছে বলতেছে আমি অনেক দিন আগে একটা অ্যাপেল ওয়াচের কথা বলতেছিলাম যে অ্যাপেল ওয়াচ খুব ভালো লাগে তোর ভাইয়া কি এই অ্যাপেল ওয়াচই কিনতে গেল আমার তো এখন আর অ্যাপেল ওয়াচ ভালো লাগতেছে না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ছোটো একটা গোল্ডের কানের দুল নেই 
আমি বললাম যে এখন আমি কি বলবো ভাইয়াকে ফোন দিয়ে বলছে তুই ভাইয়াকে ফোন দিয়ে যদি শুধু জিজ্ঞেস করে দেখ যে তোর ভাইয়া কি গিফট কিনতেছে যদি অ্যাপেল ওয়াচ কিনে তাহলে তুই বলবি যে অ্যাপেল ওয়াচ না কিনে ছোট্ট একটা গোল্ডের কানের দুল কিনতে আমি বললাম ঠিক আছে বড় আমি ভাইয়াকে ফোন দিলাম ভাইয়া কিরে তুই কই ভাইয়া বলো যে আমি কাজে বের হয়েছি আমি বললাম আচ্ছা ভাইয়া শোন একটা কথা বলি ভাবির জন্য কি তুই অ্যাপেল ওয়াচ কিনবি গিফট হিসেবে তো ভাইয়া বলছে না না আমি অ্যাপেল ওয়াচ কিনবো না আমি বলছি যে অ্যাপেল ওয়াচ কিনিস না তুই হলো একটা ছোট্ট গোল্ডের রিং নে ভাবির কানে সব সময় পড়ার জন্য ভাইয়া বলছে আচ্ছা দেখা যাক ওইটা আমি পরে চিন্তা করে দেখবো আমি তো আর জানি না যে ভাইয়া অন্য কিছু চিন্তা করে রেখেছে তো যাই হোক আমি আর বললাম যে ঠিক আছে ভাইয়া আচ্ছা তুই অ্যাপেল ওয়াচ নিস না ভাবির অ্যাপেল ওয়াচটা এখন আর পছন্দ হচ্ছে না ভাইয়া বলছে আচ্ছা দেখা যাক সময় হলে দেখা যাবে তো ঠিকই ভাইয়া পরে গিয়ে দোলনা কিনে নিয়ে এসেছে এবং দোলনাটা আসলেই খুব সুন্দর হয়েছে এই দোলনাটা আমার খুবই পছন্দের যাই হোক ভাবি অনেক পছন্দ করেছে তো খুবই মজার একটা কাহিনী হয়েছে আসলে গিফট নিয়ে গতকালকে ভাবলাম শেয়ার করি আপনাদের সাথে গাড়ি পাচ্ছ না ভাইয়া খুঁজে খুঁজে গাড়ি আর ফ্রেশ নারি পাচ্ছে না এগুলো ভালো তো এগুলো কি খারাপ खुशी देखार अपेक्षा डायनोसर से पेले तुम्हार खुशी तो आसते देखार अपेक्षा अपेक्षा खुब पसंद कर मैं पेपे खाए तो देखो तो क्या पेपे कई कारण पेपे खावा क्यों खाई ना पाका তুমি খুশি হইস তুমি হ্যাপি হইস বাবারে কতগুলি রায়না স্যার দেখছ
সবাই আছে দাদা দাদু আম্মু বাবা ভাইয়া তাবিব সবাই আছে